بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو نسلی علی رسول کریم మనలో చాలామంది మిత్రులకి సహోదరి మనలకి ఉన్న ఆలోచన సందేహం ఏమిటి అంటే మేము గుసుల్ స్నానం ఎలా చేయాలి ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి ఎందుకంటే ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం గారు చెప్పారు గుసుల్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే పరిశుభ్రంగా ఉండడం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇస్లాంలో చాలా ప్రత్యేకమైన స్థానం ఇస్తుంది ప్రవక్త గారు చెప్తున్నారు అత్తుహూరు శత్రుల ఈమాన్ పరిశుభ్రంగా ఉండడమే సగం విశ్వాసానికి దారితీస్తుంది అని చెప్పి ప్రవక్త గారు చెప్పడం జరిగింది అందుకని నా ప్రేమైన మిత్రులారా సహోదరి మనులారా ఈరోజు నేను మగవారికి ఆడవారికి ఇద్దరికి కూడా మగవారికి ఆడవారికి ఇద్దరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఒసుల్ స్నానం ఎలా చేయాలి ఆడవారు అయితే నెలసరి అయిపోయిన తర్వాత పిల్లల్ని ప్రసవించిన తర్వాత ఏ ఒసుల్ స్నానం అయితే చేస్తారు అంటే పరిశుభ్రం అవ్వడానికి ఆ స్నానం గురించి అదేవిధంగా భార్యాభర్తలు కలిసిన తర్వాత ఏ ఒసుల్ స్నానం అయితే చేస్తారో పరిశుభ్రంగా అవ్వడానికి ఏ ఒసుల్ స్నానం గురించి ఈ మొత్తాన్ని గురించి ఇన్షా అల్లాహ్ ఈరోజు నేను మీ అందరి ముందు వివరంగా చెప్పదలుచుకుంటున్నాను ఆడవారికి మగవారికి ఇద్దరికి కూడా అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియో కొంచెం పెద్దదై ఉండవచ్చు కానీ మీరు కనుక ఈ యొక్క వీడియో చూస్తే ఇన్షా అల్లాహ్ తప్పకుండా పూర్తి విధానం వసుల్లో మీకు ఇంకా ఏ సందేహం కూడా ఉండదు మొత్తం సందేహాలన్నీ కూడా దూరం అవుతాయి నేను ఎలా అయితే చెప్పానో మీరు కనుక అలాగే చేస్తే ఇన్షా అల్లాహ్ తప్పకుండా మీరు పరిశుభ్రంగా అయిన వారు అవుతారు ఇన్షా అల్లా ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ ఈ యొక్క హుసు స్నానం ఎలా చేయాలి అన్నది పూర్తిగా వివరిస్తాను నా ప్రేమైన మిత్రులారా ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ చెప్పబోయే ఒక మాటలు అబూదాబు షరీఫ్ గల హదీస్ గ్రంథంలో ఒకటవ భాగంలో ముప్పై రెండవ పేజీలో రాయబడి ఉన్నవి మీరు కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూడవచ్చు అంటే కొంతమంది విద్య తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నాను అలాగే ఫతావా హిందీ అన్న పుస్తకంలో మస్లే మసాయిల్ యొక్క పుస్తకం అది అలాగే ఫతావా షామి అని చెప్పి మస్లే మసాయిల్ యొక్క పుస్తకం ఒకటి ఉంది దాంట్లో కూడా దీని యొక్క వివరణ రాసి ఉంది ఆ పుస్తకాల్లో ఏదైతే రాసి ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఈరోజు నేను మీ అందరి ముందు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను నా ప్రేమైన మిత్రులారా ఇప్పుడు మీరు ఆలకించండి మొట్టమొదటిగా మనం ఏమి చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము వెంటనే మనం బాత్రూంలోకి వెళ్తున్నాము వాష్రూమ్కి వెళ్తున్నాము వాష్రూమ్కి వెళ్ళిన వెంటనే మొట్టమొదటిగా చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే మనం మన యొక్క అవసరాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలి అంటే మనం మూత్రానికి కానివ్వండి మలానికి కానివ్వండి వెళ్ళి మన యొక్క అవసరాన్ని మనం మొట్టమొదటిగా చేయాల్సిన పని ఇది ఎవరైతే అపరిశుభ్రంగా ఉంటారో వాళ్ళు పరిశుభ్రంగా అవ్వాలంటే ఇలా చేయాలి మన యొక్క శరీరంలో ఉన్న మలాన్ని దూరం చేసుకోవాలి లేదంటే మనం మూత్రం పోసుకోవాలి తర్వాత మనం దాన్ని పరిశుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట ఉందండి చాలామంది మూత్రం పోస్తారు ఎక్కడే పోస్తారంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళు నుంచొని స్నానం చేస్తారో అక్కడే వాళ్ళు మూత్రం పోస్తూ ఉంటారు అలా అస్సలు చేయకూడదండి మీకు ఎక్కడైతే అవసరం పూర్తి చేసే యొక్క టాయిలెట్ ఉంటుందో ఎక్కడైతే బేషన్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి మీ యొక్క అవసరాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలి చాలామంది పాస్ పోసుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే అది ఎక్కడైతే నుంచొని స్నానం చేస్తారో అక్కడే పాస్ పోసుకుంటూ ఉంటారు అలా చేయడం ఇస్లాంలో షర్యాతులో ఇష్టం లేని పని అలా అస్సలు చేయకూడదు ఈ యొక్క విషయాన్ని అందరూ గమనించండి తర్వాత పని ఏమిటి అంటే సంకల్పం చేసుకోవాలి సంకల్పం చేసుకోవాలి అంటే చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఏదన్నా దువాలు చదవాలా లేదంటే ఇంకా ఏదన్నా మనం నోటితో చెప్పుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటిది ఏమీ లేదండి సంకల్పం అంటే మనసులో అనుకుంటాము ఏమని అంటే నేను పరిశుభ్రం అవ్వడానికి వసు స్నానం చేస్తున్నాను అని చెప్పి మనసులో సంకల్పం చేసుకుంటే మన యొక్క సంకల్పం పూర్తయిపోతుంది మూడో విషయం ఏమిటంటే బిస్మిల్లాహ చదవాలి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టాను వసూలు స్నానం ఎలా చేయాలి అని చెప్పి దాంట్లో నన్ను చాలామంది మిత్రులు అడుగుతున్న విషయం ఏమిటంటే గురువు గారు మీరు బాత్రూంలో వెళ్ళి వాష్రూంలోకి వెళ్ళి బిస్మిల్లాహ్ అని చదవమంటున్నారు మరి అక్కడ పక్కన టాయిలెట్ ఉంటుంది కదా అంటే మనం మన యొక్క మలాని వదిలే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది కదా ప్రదేశం ఉంటుంది కదా అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో మనం బిస్మిల్లాహ్ ఎలా చదవగలము అని చెప్పి చాలామంది అడగడం జరిగింది నా ప్రేమైన మిత్రులారా మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఒకవేళ అంటే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ ఉంటున్నాయి అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ అంటే అక్కడే మనం మన యొక్క అవసరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నాము అక్కడే మనం వసూలు స్నానం కూడా చేస్తున్నాము అలాంటప్పుడు మనం ఏం గమనించాలంటే ఒకవేళ ఏ బేషన్లో అయితే మన యొక్క అవసరం మనం పూర్తి చేసుకుంటామో ఆ బేషన్లో టాయిలెట్ కనుక బయటికి కనిపిస్తుంది అంటే చెడుగా కనిపిస్తుంది బయటికి చండాలంగా కనిపిస్తుంది అలాంటి సమయంలో బిస్మిల్లా అని చెప్పి మనం ఏదైతే చదువుతామో అది చదవకూడదు అంటే బయటికి చదవకూడదు ఒకవేళ అలా కాకుండా మీకు మధ్యలో ఏదన్నా గోడ ఉంది లేదంటే ఏదన్నా అడ్డు ఉంది మన బాత్రూమ్ అంటే మన టాయిలెట్కు వెళ్ళే బేషన్ కూడా శుభ్రంగా ఉంది అలాంటి సమయంలో మీరు బిస్మిల్లా అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అలా కాకుండా 
ఎక్కడైతే ఏ టాయిలెట్లోకి వెళ్తారో ఆ బేషన్ కనుక శుభ్రంగా లేకపోతే అలాంటి సమయంలో మీరు బిస్మిల్లా అని చెప్పి మనసులో చదువుకోవాలి బయటికి చదవకూడదు ఈ యొక్క విషయాన్ని అందరూ గమనించండి తర్వాత విషయం ఏమిటి అంటే నాలుగో విషయం మొట్టమొదటిగా మన రెండు చేతులని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఎక్కడ మన మణకట్టు మణకట్టు ఎక్కడి వరకు అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ వరకు మన రెండు చేతుల్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి చాలామంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే మన చేతులు అపరిశుభ్రంగా ఉన్న చేతులను తీసుకెళ్ళి మనం బకెట్లో కానివ్వండి లేదంటే పెద్ద బేషన్లో కానివ్వండి ముంచేస్తే ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా అపరిశుభ్రం అయిపోతాయేమో అనుకుంటారు అలా ఏమి కాదండి మనం చూడాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మనకి చొంబులు ఉన్నాయి లేదంటే పక్కనకి తీసుకొని పెట్టుకొని ఏదన్నా తపేళాలు ఇలా చాలా ఉంటాయి వాడుకునే వస్తువులు అంటే మనం స్నానం చేయడానికి జగ్గులు ముగ్గులు ఉంటాయి వాటిలో నీళ్లు తీసుకొని ఆ నీటి లోపల మన చేయి పెట్టి మన యొక్క చేతుల్ని మణికట్టు వరకు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఆ తర్వాత ఐదో పని ఏమి చేయాలంటే ఎక్కడైతే మన శరీరం నుండి బయటకు వచ్చిన చెడు ఎక్కడైతే కనిపిస్తూ ఉంటుందో అంటే భార్యాభర్తలు కలిసిన తర్వాత ఏ వైట్ అయితే వస్తూ ఉంటుందో దాన్ని మనం శుభ్రంగా మన శరీరం నుండి దూరం చేయాలి అంటే వెనక ముందు మన యొక్క మర్మాంగాలని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఒకవేళ మీకు అది బయట కనిపిస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో అది పోయేంత వరకు శుభ్రంగా కడగాలి ఒకవేళ అది మీకు బయటకి కనిపించినా కనిపించకపోయినా మన యొక్క మర్మ స్థానాలని వెనక ముందు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఆ తర్వాత చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే వజూ చేసుకోవాలి వజూలో మనం ప్రత్యేకమైన స్థానం దేనికి ఇవ్వాలంటే ఒకటి మన నోట్లో నీళ్లు వేసి పుక్కులిస్తాము ఈ పుక్కిరించడం బాగా పుక్కిరించాలి చాలామంది పై పైన ఇలా నోట్లో నీళ్లు వేసుకుని పుక్కిలిస్తూ ఉంటారు అలా చేయకూడదండి శుభ్రంగా మన నోట్లో నీళ్లు పోసుకొని బాగా పుక్కిలించాలి మన యొక్క షహాదత యొక్క వేలుతో నోటి లోపల వేలు పెట్టి శుభ్రంగా కడగాలి అలాగే మన యొక్క ముక్కులో కూడా శుభ్రంగా నీళ్లు వేసి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి అంటే మనం వజూ చేసే సమయంలో ఈ రెండు ప్రత్యేకతల్ని ఎక్కువగా ఇవ్వాలి అలాగే వజూ చేసే సమయంలో ఆఖరిలో మనం రెండు కాళ్ళు కడుక్కుంటాము మణికట్టు వరకు ఇలా కడుక్కునే సమయంలో ఒకవేళ మీరు ఎక్కడైతే నుంచొని వజూ చేస్తున్నారో అక్కడ గనక నీళ్లు మొత్తం ఆగిపోతున్నాయి అంటే నీళ్లు కాలువలోకి వెళ్లకుండా డ్రైనేజ్లోకి వెళ్లకుండా అక్కడే ఆగిపోతున్నాయి అన్న సమయంలో మీరు వజూలో కాళ్ళు కడగాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అవి లాస్ట్లో కడుక్కోవాలి ఒక్కడే గుర్తు పెట్టుకోండి అక్కడ నీళ్లు ఆగితే వసూ స్నానం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీరు కాళ్ళు కడుక్కోండి ఇప్పుడు ఒకవేళ నీళ్లు మొత్తం వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే మనం ఎలా అయితే నీళ్లు ట్యాప్లు వదులుతున్నామో ఈ నీళ్ళన్నీ కూడా అంటే అపరిశుభ్రమైన నీళ్ళన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి కాలువలకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్న సమయంలో వజూలో రెండు కాళ్ళు కూడా మనం కడుక్కోవాలి నా ప్రేమైన మిత్రులారా తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే మన యొక్క కుడిభుజము వైపు మూడు సార్లు జగ్గుతో నీళ్లు తీసుకొని పోసుకోవాలి కుడి వైపు పోసుకోవాలి మూడు సార్లు పోసుకోవాలి ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఎడమ చేతి వైపు ఎడమ చేతి వైపు కూడా మూడు సార్లు పై నుండి మన భుజం నుండి కిందకి మనం నీళ్లు పోసుకోవాలి మూడు సార్లు ఈ మూడు సార్లు అయిపోయిన తర్వాత మన యొక్క తలపై నుండి మన తలపై నుండి అరికాళ్ళ వరకు బాగా తడిచేలాగా మూడు సార్లు శుభ్రంగా బాగా నీళ్లు పోయాలి ఎలా పోయాలి అంటే మన శరీర భాగంలో ఎక్కడ కూడా పొడిగా ఉండకూడదు హదీసుల్లో ఏమొస్తుందంటే ఒక్క వెంటుక కూడా పొడిగా ఉండకూడదు అంటే మన యొక్క చంకరలో కొన్ని ప్రదేశాలు ఉంటాయి అలాంటి ప్రదేశాల్లో మనం శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి మీకు ఒకవేళ అలా చేయడం రాకపోతే చాలామంది పైనుంచి అలా నీళ్లు పోసేసుకుంటారు అంతే తప్ప ఆ నీళ్లు మొత్తం మన శరీరం అంతా వెళ్తున్నాయా లేదా అన్నది ఆలోచించరు అలాంటి సమయం ఏం చేయాలంటే ఒక్కసారి మన తలపైన ఒక జగ్గు నీళ్లు పోసుకొని శుభ్రంగా మన రెండు చేతులతో మన శరీరం అంతా కూడా ఆ నీళ్లని తడుపుకోవాలి మనం ఫస్ట్ సారి జగ్గుతో పోసిన నీరు మన మర్మాంగాల దగ్గరికి కూడా వెళ్ళడానికి పరిపూర్ణమైన ప్రయత్నం చేయాలి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మూడు సార్లు ఒకసారి అయిపోయింది కదా మళ్ళీ రెండు సార్లు మనం శుభ్రంగా మన తలపై నుండి మన తల లోపల కూడా ఎటువంటి వెంటుక కూడా పొడిగా ఉండకూడదు ఇలా మనం మన శరీరంలో ఎన్ని వెంటుకలు అయితే ఉన్నాయో ఆ వెంటుకలన్నీ కూడా పూర్తిగా ఆడవారు కానివ్వండి మగవారు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి పూర్తిగా తడిచేదట్టు మనం శుభ్రంగా నీళ్లు పోసుకోవాలి మన తలపై నుండి మన ఆరికాళ్ళ వరకు శుభ్రంగా మన శరీరం అంతా కూడా తడవాలి ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే గురువు గారు చెప్పారు శుభ్రంగా మన శరీరం అంతా తడవాలంట అని చెప్పి చాలా నీళ్లు వృధా చేస్తూ ఉంటారు అంటే చాలా నీళ్లు వృధా చేయడం అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో బాత్రూంలో షవర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రకరకమైన అంటే ఒక గన్ను వస్తుంది ఆ గన్నుతో కూడా మనం వాటర్ మన శరీరం మీద పోసుకుంటూ ఉంటారు ఒక పైప్తో ఇలా వస్తూ ఉంటాయి సో ఎలా అయినా మనం చేసుకోవచ్చు కానీ నీళ్లు మాత్రం వృధాగా మనం చేయకూడదు
మనం ఏ గుసు స్నానం అయితే చేస్తామో ఈ యొక్క గుసు స్నానంలో నీళ్లు అవసరం నిమిత్తం మాత్రమే వాడుకోవాలి అవసరానికి బయటికి నీళ్లు వాడకూడదు అలా వాడటంలో శర్యాత మనకి నిరాకరిస్తుంది ఈ యొక్క విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించండి అలాగే మనం రెండో విషయం గమనించాల్సింది ఏమిటి అంటే చాలామంది బాత్రూంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కిబిలా వైపు కిబిలా వైపు వాళ్ళ బట్టలు మొత్తం తీసేసి కిబిలా వైపు వాళ్ళ యొక్క మర్వాంగం కానివ్వండి లేదంటే వాళ్ళ వెనక భాగం కానివ్వండి చూపిస్తూ కూడా అంటే అటువైపు తిరిగి వసు స్నానం చేస్తూ ఉంటారు దయచేసి ఇలా ఎవరు చేయకండి ఇలా చేయడం శర్యాతులో ఇష్టం లేని పని ఒకవేళ మీరు కిబిలా వైపు తిరిగి స్నానం చేయాలి అనుకుంటే ఆ సమయంలో మీరు ఏదన్నా లుంగి కానివ్వండి టవల్ కానివ్వండి కట్టుకోండి కట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఎటువైపు తిరిగి స్నానం చేసినా పర్లేదు కానీ బట్టలు ఏమీ లేకపోతే కనుక కూర్చొని వసూలు స్నానం చేయండి అంతే తప్ప మీరు కిబిలా వైపు మీ యొక్క మర్మాంగం కిబిలా వైపు చూపిస్తూ లేదంటే మీ వెనక భాగం కిబిలా వైపు చూపిస్తూ వసూలు స్నానం చేయకండి ఇది శర్యాతులో ఇష్టం లేని పని దీని నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దూరంగా ఉండాలి అదేవిధంగా నా ప్రేమ మిత్రులారా వసూలు స్నానం చేయాలి అన్న సమయంలో మీరు ఒక్కరే ఉన్న ప్రదేశం చూసుకోండి అంటే ఇప్పుడు బాత్రూమ్ ఉంది బాత్రూంలో ఎవరు ఉండరు అలాంటి ప్రదేశాల్లో మనం వసు స్నానం చేయవచ్చు ఇంకా మీకు వసుల్లో ఏదన్నా సందేహాలు ఉంటే నా ఈ కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మీరు నా యొక్క ఛానల్లో వెళ్ళి మీకున్న సందేహాలు కూడా దూరం చేసుకోవచ్చు వసు స్నానం మాత్రం ఒంటరిగా మాత్రమే చేయాలి అదేవిధంగా వసూలో ముఖ్యమైన ఫరాయిజ్ అంటే తప్పకుండా చేయాల్సిన పనులు ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు దాకా నేను మీ అందరికీ సున్నతుల ప్రకారంగా మనం ఎలా అయితే చేస్తూ ఉంటామో అది ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదు అన్నీ వివరించాను ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఏమిటి అంటే వసుల్లో తప్పకుండా చేయాల్సిన మూడు ఫరజులు ఉన్నాయి ఈ మూడు ఫరజులు మనం తప్పకుండా చేయాలి ఒకవేళ మొత్తం వసూలు స్నానంలో ఈ మూడు పనులు కనుక మనం చేయకపోతే మన యొక్క వసూల్ మన యొక్క శరీరం పరిశుభ్రం అవ్వదు ఈ యొక్క విషయాన్ని అందరూ గమనించండి వాటిలో మొట్టమొదటిది మన యొక్క నోటిలో నీళ్లు వేసుకొని బాగా పుక్కరించాలి నేను ఇందాక మేము చెప్పాను కదా వజువు చేసుకునే సమయంలో మన మన యొక్క నోటిలో నీళ్లు వేసుకొని శుభ్రంగా పుక్కరించాలి అని చెప్పి అదే మాట ఎక్కడ కూడా చెప్తున్నాను శుభ్రంగా మన యొక్క నోటిలో నీళ్లు వేసుకొని శుభ్రంగా పుక్కరించాలి అవసరమైతే గరగరా కూడా చేయాలి ఆ తర్వాత గుసుల్ ఫరాయిజ్ లో రెండో విషయం ఏమిటంటే మన యొక్క ముక్కులో నీరు పోసుకోవాలి అంటే మన యొక్క ముక్కుని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి శుభ్రంగా మన ఎడమ చేతి బొటన వేలు చిన్న వేలు ఈ రెండు వేలుని మన ముక్కు లోపలికి పెట్టి శుభ్రంగా మన యొక్క ముక్కుని మనం కడుక్కోవాలి మూడో మాట ఏమిటంటే మొత్తం శరీరం అంతా కూడా తడిచేదట్టు నీళ్లు పోసుకోవాలి అంటే ఒక్క వెంటుక కూడా పొడిగా ఉండకూడదు ఇలా మనం శరీరం అంతా కూడా మూడు సార్లు పై నుండి తలపై నుండి అరికాళ్ళ కింద వరకు శుభ్రంగా నీళ్లు పోసుకోవాలి ఈ మూడు విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు విషయాలు వసూల్ యొక్క ఫరాయిజ్ లో వస్తాయి అంటే తప్పకుండా చేయాలి ఒకవేళ ఈ మూడు పనులు కనుక మనం వసూల్ స్నానంలో చేయకపోతే మన వసూల్ అస్సలు అవ్వదు మనం పరిశుభ్రంగా అవ్వలేము ఈ యొక్క విషయాన్ని గమనించండి అలాగే అందరు కూడా ఒక విషయం గమనించండి కుసు స్నానంలో చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే బట్టలు మొత్తం కూడా తీసేస్తూ ఉంటారు బట్టలు మొత్తం తీసి స్నానం చేస్తూ ఉంటారు నా తరపు నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవరు కూడా బట్టలు మొత్తం తీయకండి ఆడవారు కానివ్వండి మగవారు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే దయచేసి బట్టలు మొత్తం తీయకండి దీనివల్ల కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ దీనివల్ల పాపమైతే ఏమి లేదు కానీ నా తరపు నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే బట్టలు మనం ఎప్పుడైతే వసూలు స్నానం చేస్తామో కనీసం మన మర్మాంగాల దగ్గర అయినా సరే ఒక చిన్న బట్ట ఒక లుంగి కానివ్వండి ఒక టవల్ కానివ్వండి కట్టుకొని ఆ సమయంలో మనం వసూలు స్నానం చేస్తే దీనివల్ల ఇన్షాల్లో లాభం కలుగుతుంది నా ప్రేమ మిత్రులారా ఇప్పటివరకు నేను మీకు ఎన్ని మాటలు అయితే చెప్పానో ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద హదీస్ గ్రంథాలలో నేను తీసి మీ అందరికి చెప్పిన విషయాలు అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని గమనించండి వసూలు యొక్క విధానం పూర్తి విధానం ఆడవారికి కానివ్వండి మగవారికి కానివ్వండి ఆడవారు నెలసరిలో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి ఆడవారు పిల్లలను కన్న తర్వాత స్నానం కానివ్వండి భార్య భర్తలు కలిసిన తర్వాత వసూలు కానివ్వండి ఎప్పుడైనా సరే మన శరీరం అపరిశుభ్రం అయిపోతే మనం పరిశుభ్రంగా చేసుకోవాల్సిన విషయాలు అన్ని కూడా పూర్తిగా నేను మీ అందరికి తెలిపాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా యొక్క వీడియోని షేర్ చేయండి మీ యొక్క బంధుమిత్రులు కూడా తెలపండి ఎవరైతే తెలియని వారు ఉన్నారో చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు కూడా ఏదో తలపైన నీళ్లు పోసుకొని నేను తలస్నానం చేశాను అంటారు కానీ ఈ యొక్క విషయాలు మొత్తం పూర్తిగా వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో తెలియదు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మేము గుసులు స్నానం చేసేసాము మేము పరిశుభ్రంగా అయిపోయాం అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అలా అస్సలు అవ్వదండి ఎప్పటిదాకైతే మన గుసులు స్నానంలో ఫరాయిజ్లు మనం అదా చేయము ఫరాయిజ్లు మనం పూర్తిగా చెయ్యము అప్పటి వరకు మన గుసులు స్నానం అవ్వదు అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా యొక్క విషయాన్ని గమనించి మీ యొక్క బంధుమిత్రులు కూడా ఈ యొక్క వీడియోని షే